வெல்கம் டு த அனதர் வீடியோ ஃப்ரம் மேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிம்பிள் தமிழ் இந்த வீடியோவில் ஒரு லாரியிலையோ இல்லை ட்ரக்லையோ டிப்பர் ஃபுல்லாம் ஒரு சாண்ட் எம் சாண்ட் அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட் எதிரிக்கட் ஜல்லி எது ஒன்று இருந்தாலும் அதை கால்குலேட் பண்ணுறது அதோடய குவான்டிட்டி கால்குலேஷன் எப்படி அப்படிங்கிறது தான் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் இருக்க போது ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு லாரி வந்துட்டு அதோட ட்ரிப்பர் வந்துட்டு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அதோட இப்போ ஒரு மணல் அப்படி வந்துட்டு வந்திருக்குன்னா அதோட வால்யூம் கல்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ஒரு ரெக்டாங்குல் ஷேப்பை வந்துட்டு அந்த லாரியோட ட்ரிப்பராக நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட லென்த்து இதோட வித்து இதோட ஹைட் இந்த மூணு வேல்யூமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால்தான் இதோட வேல்யூம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் வந்து எல்லாமே இன்னர் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அவுட்டர் வேல்யூ வந்து எடுக்கக்கூடாது இதோட இன்னர் வேல்யூ எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் இப்போ ஒரு நார்மலான ஒரு டிப்பர் அப்படின்னு நீங்கள் கணக்கு வச்சிங்கன்னா அதோட லென்த்து வந்துட்டு ஒரு பதினேழு அடி பதினேழு அடி பத்து இன்ச் இருக்கும் அதோட வித்து வந்துட்டு ஏழு அடி ஒம்பது இன்ச் அதோட ஹைட் வந்துட்டு நாலு அடி பத்து இன்ச் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹைட் வந்துட்டு இதோட லென்த்தும் வித்தும் மாறாது ஹைட்டும் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு மணல் வந்து வருதுன்னா அதோடய லெவல் வந்துட்டு ஹைட் ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஹைட் கம்மியாக இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா மணலோ இல்லை எம்சாண்டோ வந்ததுன்னா அந்த மணலோ எம்சாண்டோ ஃபுல்லாக நீங்கள் நிறவிட்டு அதாவது லெவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ராடை வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் சென்ட்ரு போஸ்ட் மாதிரி தட்டினீங்கன்னா அதோட பாட்டம் சைடு அதாவது அந்த ட்ரக்கோட பாட்டம் சைடு வர வரைக்கும் நீங்கள் இருந்ததுன்னா அது நல்லா தட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த கம்பி இல்லைன்னா அந்த ராடை வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த ராடோட சைஸை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஹைட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்மள்கிட்ட லென்த் இருக்குது வித் இருக்குது ஹைட் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு வேல்யூமே மல்டிப்ளை பண்ணால் அதாவது வால்யூம் ஈக்குவல் டு ஹைட் இன்ட்டு வித் இன்ட்டு லென்த் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூமே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது வந்துட்டு ஹைட் வந்து பதினேழு அடி இருக்குது ஸோ இந்த பத்து இன்ச்சு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணும்போது பத்து இன்ச்சாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்துட்டு நம்ம டென் டிவைட் பை டுவெல் அதாவது இன்ச்சை நம்ம ஃபீட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண டிவைட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா இன்ச்சை ஃபீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ எயிட் த்ரீ வரும் இன்ட்டு வித்து வந்துட்டு நாலு அடி இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பத்து இன்ச்சு எயிட் த்ரீ இன்ட்டு ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஒன்று ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ லென்த்து பதினேழு புள்ளி எட்டு மூணு ஃபீட் வித்து நாலு புள்ளி எட்டு மூணு ஃபீட் ஹைட்டு ஏழு புள்ளி ஒம்பது ஒன்று ஃபீட் ஸோ ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஃபீட்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வேல்யூம் வந்துட்டு மூணுமே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு கியூபிக் ஃபீட் கிடைக்கும் ஸோ அரௌண்டு இப்போ இந்த மாதிரியான லென்த்து வித்து ஹைட் இருக்கிற ஒரு டிப்பரில் இந்த ஹைட்டுக்கு ஃபுல்லாகவே லெவலாக மணல் வந்ததுன்னா இல்லை எம்சாண்ட் வந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ தான் ஆன்சராக வரும் கோர்ஸ் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உள்ளே அவங்களால் ராடு அடிக்க முடியலாம் அதோட இன்னர் வேல்யூ முன்னாடியே அளந்துட்டு அந்த கோர்ஸ் கிரிக்கெட் கொட்டினதுக்கப்புறமா எந்த இப்போ இந்த மட்டத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மட்டம் இருக்குன்னா இந்த மட்டம் வரைக்கும் நீங்கள் ஹைட்டை கால்குலேட் பண்ணிக்கங்க அதாவது மேலே இருந்து இந்த மட்டம் வச்சு ஹைட்டை கால்குலேட் பண்ணிட்டு கோர்ஸ் கிரிக்கெட் கொட்டினதுக்கப்புறமா இந்த வேல்யூ இன்னர் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ போய்ட்டு மிச்சம் இந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் ஹைட்டாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ கியூபிக் ஃபீட் கணக்கு வருதோ அந்த கியூபிக் ஃபீட் தான் அந்த எம்சாண்டோ இல்லை ஃபைன் கிரிக்கெட் கோர்ஸ் கிரிக்கெட் எது வந்தாலும் இதுதான் அதோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைஸில் வந்த இதில் வந்து அறநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கியூபிக் ஃபீட் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி எட்டு யூனிட் அக்ரிகேட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு டெலிவரி ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் இதோட மெத்தட் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஃபைன் அக்ரிகேட்டோ இல்லை போர்ட் அக்ரிகேட்டோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும் நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நாங்கள் போகிற